，弟弟。没想过会来找你吧？来了也好，正好我领你参观一下骑士，看看你文士怎么样。现在你的梦想实现了吧？我早就说过，你还记得吗？我跟你说过，我的梦想不只是一个区区的文士总经理助理，我还有更大的梦想。好，我不会再去强求你放弃你的事业，我只想永远跟你在一起。再去阻止你做任何事情，我可以放弃一切，甚至背叛我爸爸。我会做一个好太太，做一个贤内助，只要你高兴，你让我做什么都可以。弟弟，你怎么了？我要跟向天结婚了。他为了文氏必须要娶我，而我不爱他，我只爱你。以前是，现在也是。你告诉我，你还爱我，你会娶我的，对不对？子天，你说话呀！你不是在跟一直在跟向天争吗？你不是要把他所有的东西都抢过来吗？现在我要成他的新娘了。每个人都有属于自己的位置，也许做文家少奶奶才是你真正的位置。我会跟小宁结婚的，如果这是你想看的。绝情大丈夫啊，老子没看错，你是一个干大事的人。<笑>下边大战就要开始了，你要好好做做和文氏抗争的准备。怎么了？不高兴啊？我今天去文氏大厦了。为什么？去调查你的身份。我今天突然有一种想法，我觉得，哎，挺傻的。算了，不说了。你觉得什么？我觉得。你一直在骗我，怎么，心虚了？被我说中了，对不对？你不用回答，你可以听我推理一下，看我推理的对不对啊？嗯，你呢，其实是文家的司机，一直是跟着那个大美妞的。我看过你上文家的车，所以这一点你不用抵赖了。你呢是从文家偷跑出来的，因为因为那个大小姐看上你了，她很喜欢你。你不要抵赖啊
。我这个人看人最准了，今天看他看你的眼神，我就觉得你们两个之间不一般。还有还有，你是实在扛不住了。扛不住这大小姐喜欢你，但是你又不喜欢她，所以你才从文家跑了出来。结果一出来呢，就遇上了车祸，所以就失业了。但是，你为什么又着急走呢？小翠，我知道了，你欠钱，对不对？你肯定欠他们的钱，一直没还，所以你现在必须要回去打工还债。好了，一切都合理了，我特意的，对不对？我带你去个地方。别去了，没事儿。是不是在文家做工还可以带家属的？也难怪车院子这么大，是挺浪费的哈。等你见到我妈，你就会明白了。怎么了？我我还是别上去了，我在车里等你吧。小翠，你放心，我已经摸清楚了，他们只是受了一些股权激励的诱惑。刘景经理已经开始后悔了。只要您和向天给我这个权利，我就有信心把他们从歧视再给招满。是，还是要靠你呀、啊，嫂子。咱马上就要成为亲家了，过去的那些不愉快，你也别放在心上。你告诉蒋天，让他相信叔叔，我会用行动来证明我自己的。那，咱们来商量商量孩子们的订婚仪式。真名是什么？谢子天。谢子天。谢子天，谢子天，你是谢子天，你不是别人，你叫谢子天。行了，你不要再瞎想了。不是很好看，对不起。干嘛说对不起啊？不就是没见着你妈妈吗？下次见不是一样的吗？走吧。明天我们就要回去了，你不跟我们一块走啊？恐怕够呛。我就知道嘛，你不会真的爱上那大小姐了吧？那以后有空的时候，我就过来看你。
，你怎么不说了？回去看我呢？看你。小翠，谢思天，这名字真好听。你现在猜出来，我问你，什么时候是我最怀念的时候吗？就是那天下午，你骑着三轮车，我在后面趴在你背上，喂你吃冰棍的时候，当时我就想，要是能一辈子这样，该多好请个假，是去找你的儿子。是，我一定要把他找回来。我，我绝不能让他做对不起文家的事啊！好吧，从今天开始，家里的事情你就不用管了。把钥匙交给吴婶儿，你为文家操劳了这么久。是该回去休息了。我老了，我我没想到我养出这样的逆子。等等，谢伯，这跟你没关系。向天，你让他走吧。不行，谢伯，你就是养老。你得在我家养，不好。向天，小红，哎，带谢伯回房休息。哎，好，早点休息。三伯，谢伯，好，谢伯。你阴心太重了。你说什么？这些天我一直都在思考，为什么出现那么多问题？就是因为爸爸在世的时候，他创立的企业文化，他的包容到现在都没有了。妈，当您信任一个人的时候，你有没有把心都掏给他？但如果那个人做错了事，您就立刻抛弃他。就像对谢伯、对白叔，这样下去，咱们身边的人就会越来越少。我还不是怕被别人欺负了。你在英国这些年，我没有一天不担惊受怕，生怕文氏毁在我的手里啊！你慈悲，你心软，你以为我不知道？现在都什么时候了，你还跑到那个小旅馆去找？那像个董事长的样子。妈，您派人跟踪我。大婚在即，别再对那女孩子动心，她会毁了你。十点全球网络会议，十一点半跟赵总工作餐，下午两点与马来西亚公司谈判。四点赶赴会议中心。有些事可以让白总出席，没必要要我露面。白总这两天都没有来
，我已经打电话问过了，白总好像在忙私事儿。私事儿。老 K 打电话了啊，一会儿谁也别惹他。你刚来你不知道，老 K 打完电话脾气老爆了，谁惹他打谁。老 K 还有这么牛的时候？俺去瞧瞧。喂，哎，对对。看什么看？哎，老板，别考察了啊！哎，不是老板，干活去，干活去！哎，老板，你看那儿，去去去去去！嚯，翠翠死定了！打电话呢？给谁啊？跟你说，有话过来说嘛。嗯，过来嘛、嗯。干活去啊，老板娘说话，看什么看，听什么？干活。来，这边说，来这边，啊，这边说。嗯，老公。嗯，那个，我。我不好意思讲，其其实也不是什么大事，不是不是不是不是不是，他他他他他是大事。说吧，老婆，嗯，呃，老公，我我对不起你。啊，对不起。嗯，那就好了，没事啊，知道对不起就好了。啊，老公，嗯、你都不问我为什么对不起你啊？你都说对不起了，老婆，不管你说什么事情，你说对不起，我就感动我心领了，真的没事了，真的没事，不要想太多，好了。这样吧，我去写点东西，啊，你看，你看，你看他，怎么样了，吧？你娘？他没机会让我输。谢谢大家，多谢，来，大家搬东西了。来这个，来这个，来这个。哎呀，好重啊！来，两个人来，那个你一个人搬不了了。来，你们俩搬这个。好，好，走吧，慢点啊，小心啊。我中了，真谢谢你啊！又送这么多东西来，你上次送的东西孩子们都没吃完呢。谢什么呀？我也只是赎罪而已。赎罪？昨天爸爸想了一宿，该怎么说服你？我明白您的用心良苦，放心吧，我不会再去找谢子天了。弟弟，你是不是昨天见过他了？知你莫若父，以你的犟脾气，绝不可能一个晚上就醒悟过来的。弟弟啊，你现在明白谢子天是个什么货色了吧？之前呢，他只是利用你，挑拨我们父女间的关系，等他用完了，立刻就把你扔到一边。爸，别说了。闺女啊，你放心吧，爸爸总有一天会把谢子天这个小子打得一败涂地。爸，这件事情已经过去了。再过不久，我就能完全把谢子天给忘掉，您就不要再提他了。以后我们好好的，我也不惹您生气了，咱们俩以后都不吵架了。嗯，哎，自从咱们俩上次谈完之后，其实我心里一直很难受。你知道我的真名叫什么吗？不是文向天吗？我叫谢子天。你说什么呀？
，是不是觉得突然一下子出现两个谢子天感到很奇怪？其实我的真实身份是文向天的助理，但现在已经不是了。而那个已经离你远去的人，那个自称是谢子天的人，我想你应该知道他是谁。我不知道，我也不想知道。他才是文向天。白叔叔，上午的全球网络会，还有下午的这个谈判，你应该参加的。抽不开身呢、啊。我现在满脑子都是过几天的订婚仪式，上次出过差错，这次可不能再出什么差错了。我这老脸可丢不起呀、啊。爸。啊，这枚戒指是迪迪妈妈当年的嫁妆。结婚以后就没有再戴过。现在我们既然成为一家人了，我让你亲手给弟弟戴上。嗯，给我戴上。记得我们那天的打赌吗？小翠，小翠，我们发大财了！什么呀？刚才突然有人送了一张支票过来，送了我们好多钱。谁送的？小翠啊，你怎么才回来啊？我告诉你啊，我们家所在封口费了。他们说。不让咱们去找他。你哥啊，在办公室美的屁大，人可疯了向天的助理，而那个已经离你远去的人，那个自称是谢子天的人，我想你应该知道他是谁。小翠，喂，妈，可以出来了吗？老板，老板。老老板，老板，咱们进城吧。怎么你疯了你啊？不是刚从城里回来吗？车车来接咱们来了。谁又在使坏呢？告诉你啊，我再也不上你们当了。谁给我使坏，给我站出来，我跟他翻脸。文家的车是是文家是要求咱们去参加一个什么活动？我以为你又跑了，你爸会杀了我的。我答应嫁给你，并不代表我爱你，向天。我们还是像好朋友一样，好不好？今天只是一个仪式，它并不代表什么。我不爱你，你也不爱我，这就是我们一会儿在仪式上的誓言，对不对
放在心里的誓言。我可怜你，就像可怜我自己一样。我现在才明白，你和我都是不能决定自己命运的人。哎呀，老婆啊，这是邪门啊！你看，最近天天天上掉馅饼下来，看到没有？家常热狗车和这个五星饭店，厉不厉害？哇！哎呦，哇什么哇？别这么土啊你！哎，哎，这里这里，来来来来来，来来快快快快快快！谢总，我已经把他们安全送到。哇！哈哈哈！哇！<笑>各位来宾，最幸福的时刻马上就要到来了。现在我宣布，文白两家订婚仪式现在开始。让我们用热烈的掌声，有请文氏集团董事长文向天先生和白迪迪小姐闪亮登场带药了没有？万一他发病怎么办？快追小翠！快快快！快快快快快！哎，阿玉，阿玉，文文向天，你给我签个名呗！我就一直看你特顺眼，我咱俩关系最好了，你别推我去了。你给我签个名啊！事情办妥了，客人也都送走了。嫂子，多年不见，别来无恙啊！老七，这儿好像不是你该来的地方。啊？怎么
么不该来啊？啊，今天是我大侄子和大侄女定亲的大喜日子，我这个当长辈的不管怎么说，那也得来庆贺一下啊。这个就是我大侄女吧？啊，哎，当年齐叔我还抱过你呢，记得不？老白啊，咱们哥俩得有十几二十几年没见了，啊，一见面就这么喜庆，哎呦，这多好啊！啊，再说，能和文家联姻，不是一直都是你的梦想吗？嗯，老齐啊。我们白家和文家，现在是儿女满堂又喜结良缘，的确很幸福啊！哎，对老姐，听说你离开文氏以后，就抛妻弃女，去海外发展，怎么，现在倒变成孤家寡人一个？了。你羡慕我们，过来凑凑热闹也是应该的。我呢，也早该派人把请柬发给你。这是我的书，老白，这么多年过去了，你这张嘴还是这么狠毒啊！到岁数了，最头的积点德吧，免得以后遭报应。啊！哎呦，大侄子，哎呀！恭喜恭喜啊！今天是你大喜的日子，老子特意备了一份贺礼，礼轻情意重，别嫌弃啊！嗯。把齐总的这份厚礼好好收起来。是，白总。那你呢？你也是来祝贺我和迪迪的。当然，我祝你们幸福，所以我也请了小翠他们来一起祝贺。卑鄙！<笑>谢子天，现在是我们齐氏的副总。<笑>大侄子，这么好的人才，你是拱手相让。<笑>哎呀，是你给了我一份大礼呀、啊，多谢多谢了。<笑>这样的人才，在我们门市，只配给向天擦鞋。听见了吗？啊，好一个擦鞋的，那老子就让这个擦鞋的跟你们门市过过招。齐氏集团已经答应了贵集团的谈判计划，时间会是在半个月之后。我会是齐氏集团的谈判代表，到时候希望文总、白总吝赐一样。走，吉野贺了，礼也送了，该咱们回去好好庆贺一番了。冲！哈哈哈哈哈子天，你忘恩负义！你起什么？起什么？起什么？起什么？起什么？起什么？起什么？起想哭就好好哭一场吧，啊
，憋在心里面也不是办法。我没事，哥。小四，别这样了，可以吗？哥看着难过。这样，我把那个文向天碎尸万段，啊，跟他们家拼了。嗯，还得过日子呢。先慢慢养着吧，这个病需要一段时间才能恢复。谢谢你啊，不必客气，我先坐下了。对不起，对不起，夫人，文先生。对不起，向天。西伯，这都不是你的错。对不起，夫人。妈，封口费是你叫人送到超市去的。我是用钱堵着他们的嘴，凡是用钱能解决的问题都不是问题。问题是很多东西。都不是用钱能够解决的想把这一切告诉你，可以这么一机会，小崔，你相信我，是因为我怕失去。怕失去什么？你有什么怕失去的？你不知道吗？现在的女孩，每个人都想傍大款。我不明白你又怕什么。不，你不是这样的人。我怕失去那份宁静，那份踏实。小翠，如果说一开始我是在利用你们，我承认。可是后来真的不是这样了。我现在不能再说对你的感情，是因为我以前。
，儿子，把他们忘了吧。你该振作起来